அனைவருக்கும் வணக்கம் அல்ஜிப்ரோவில் மேட்ரிக்ஸ் டாப்பிக்கில் அடுத்த ஒரு டென் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் வித் த டயக்னலைசிங் த மேட்ரிக்ஸ் த டயக்னலைசிங் த மேட்ரிக்ஸ்னால் நம்ம என்ன என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்டெப் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக ஃபைண்ட் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ ஒரு கிவன் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதனோட ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு சப்போஸ் நான் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த இடத்துல சப்போஸ் ஏ இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ பை த்ரீ த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம் இருக்குது அப்போ அதுக்கு எத்தனை ஐகன் வெக்டாஸ் இருக்கும் த்ரீ ஐகன் வெக்டாஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபைண்ட் ஐகன் வெக்டாஸ் வெக்டாஸ் எழுதும்போது கேபிட்டல் லெட்டரில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் ஏ அப்போது த ஃபஸ்ட் ஐகன் வெக்டாரை ஃபஸ்ட்டு காலமாகவும் செகண்ட் ஐகன் வெக்டரை செகண்ட் காலமாகவும் தேர்ட் ஐகன் வெக்டரை தேர்ட் காலமாக எழுதி கிடைக்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பி இந்த பி இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் என்னன்னா ஃபார்ம்டு பை த ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஏ இந்த பி மேட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த ஐகன் வெக்டர்ஸ் வச்சு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் பி ஸோ இதில் இருந்து நம்ம பி இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி இன்வெஸ்ட் நம்ம ப்ளஸ் டூவில் படிச்சு சொல்லி அந்த மெத்தட் தான் இந்த இடத்துல நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சி அதனோட ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்புறம் பி வில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஏ டு ஏ டயக்னல் ஃபார்ம் டி பி இன்வெஸ் ஏ பி ஈக்குவல் டு டி இந்த பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இல்லையா பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு தான் என்ன பேருனா டயக்னலைசிங் த மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு பேர் ஸோ நம்ம பின்ற மேட்ரிக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணினா பி இன்வெஸ் ஏ பி ஈக்குவல் டு நமக்கு அந்த டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் வரும் இப்போ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா டயக்னல் என்ட்ரீஸ் மட்டும் இருக்கும் ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த டயக்னல் எலமெண்ட் என்னவாக இருக்குன்னா நத்திங் பட் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதில் எல்லா பரோட்டா போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து லாஸ்ட் இயர் கேட்டிருக்க யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் டயக்னலைஸ் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐகன் வே ஐகன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் வேணும் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஜென்ரலாக என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் டிட்டர்மினன்ட் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிஸ்னால் உங்களுக்கு நான் ஈஸியான ஃபார்மில் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே முன்னாடி வீடியோ பார்க்காதவங்களாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதில் மேட்ரிசஸ் டாப்பிக்கில் இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா சம் ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன்றது என்னென்னா சம் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்போ இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸில் இந்த டயக்னல் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருதோ அந்த ஆன்சர் எழுதிருக்கோம் அதுதான் எஸ் ஒன் ஏன்னா இது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால மூணு சமேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்னன்றது இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எஸ் டூ வந்து சம் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் டயக்னல் இந்த டய இந்த ஏ ஒன் ஒன் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் விட்டுட்டு ரிமைனிங் எழுதுகிற டிட்டர்மினன்ட் இப்போ டயக்னல் எலமெண்ட்டோட பொசிஷனாக ஒன் ஒன் இது டூ டூ இது த்ரீ த்ரீ இது எல்லாமே ஆ சம் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் பொசிஷன் வந்து ப்ளஸ்ஸு டூ டூ பொசிஷன் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர்னாலும் ப்ளஸ்ஸு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீனாலும் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அதனால தன்னோடய மைனஸோட வேல்யூ எல்லாமே முன்னாடி வந்து ப்ளஸ் தான் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் விட்டுட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் இது ப்ளஸ் இந்த செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் விட்டுட்டு டூ த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் இது தான் மைனர் ஆஃப் ஏ டூ டூ அந்த பொசிஷன் வச்சு கேபிட்டல் ஏ டூ டூ ஆக்சுவலாக மைனர் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்போ மைனர் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோன்னா ஒன் ஒன் பொசிஷனோட மைனர் வந்து ஏ ஒன் ஒன் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதுகிறோம் ஸ்மால் லெட்டர் எழுதுனா அது எலமெண்ட் அதே போல் டூ டூவோட பொசிஷனோட மைனர் வந்து ஏ டூ டூ த்ரீ த்ரீயோட பொசிஷனோட மைனர் வந்து ஏ த்ரீ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதை தான் நான் சொன்னேன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா ஈவன் டூ ப்ளஸ் டூனாலும் ஈவன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீனாலும் ஈவன் ஸோ அதனோட இந்த மைனருக்கு முன்னாடி இருக்கிற சைன் எல்லாமே ப்ளஸ் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் விட்டுட்டு ரிமைனிங் டிட்டர்மினன்ட் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் இதை மல்டிபிள் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வரதோ எழுதுங்க இதுக்கு மட்டும் ஆப்போசிட் சைன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது ப்ளஸ் த்ரீ வரதுனால மைனஸ்
in the 2 by 2 determinant evaluate panni answer direct ah eludrom so 1 into minus 1 minus 1 idu plus 3 na minus 3 ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒன் டூ பொசிஷன் ஆட் பொசிஷன் இல்லையா அப்போ சைன் சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் ஆஃப் போடும்போது ப்ளஸ் டூன்னு அதனால தான் இங்கே வருது இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட எந்த சமையலும் இந்த மாதிரி வரலை ஏன்னா இங்கே இருக்கிற சைன் அப்படியே போடுறோம் அப்போ மைனஸ் போடுற மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே மைனஸ் வந்துருக்கிறதுனால இந்த மிடிலுக்கு மட்டும் சைன் மாத்திரம் ஸோ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு அது இருக்கிற ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலத்தை ஒமிட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இது ப்ளஸ் ஒன் வரதுனா ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு அது இருக்கிற ரோ கோலத்தை விட்டுடும் ஒன் த்ரீ த த்ரீ இது பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர் முதல்ல ப்ராக்கெட்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் மல்டிபிள் பண்ணணும் நான் ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அதை பண்ணிக்கோங்க ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூனால் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூனால் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸில் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அது எஸ் த்ரீயோட ஆன்சர் இப்போது கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கு அது எழுதியிருக்கேன் அப்போ லேம்டா க்யூ மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் டூ லேம்டா மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீயோட வேல்யூ இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ லேம்டா க்யூ மைனஸ் எஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் எஸ் ஒனுக்கு டூ போட்டிங்கன்னா ஓகே ஸோ எஸ் டூக்கு வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் லேம்டா மைனஸ் எஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் எழுதிட்டுமா இப்போது இது த்ரீ கியூபிக் இக்குவேஷனாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன் கியூபிக் இக்குவேஷனாக இருக்குது கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அப்போ கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனோட டிகிரி த்ரீயாக இருக்கும் அதுக்கு த்ரீ ஐகன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ ஐகன் வெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த கியூபிக் இக்குவேஷன் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிந்தடிக் டிவிஷன் மூலமாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் எல்லா டேம் டேர்மே இருக்குது லேம்டா க்யூப் லேம்டா ஸ்கொயர் லேம்டா கான்ஸ்டன்ட் அதனோட கோ எஃபிஷியன்ட் எழுதியிருக்கோம் ஸோ எப்போவுமே இங்கே ட்ரையல் அண்ட் ஏரால் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அந்த சிக்ஸோட டிவைசஸ் சிக்ஸ் எத்தனைலாம் டிவைட் ஆகும் ஒன்னு ப்ளஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அதில் ஏதோ ஒன்று தான் இதுக்கு ரூட்டாக இருக்க முடியும் கரெக்டாக அதில் வர ஏதோ ஒன்று தான் இதுக்கு மூணு மூணு ரூட்டுமே அந்த டிவிசிபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ரூட் வேணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ப்போம் இந்த கோபிஷன் ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் செவன் வரும்பொழுது ஜீரோ வருது இல்லையா அப்போ எல்லா கோஎஃபிஷியன்ட்டும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வருதுன்னா ஒன் வில் பி த ரூட் ஸோ அதனால நான் இங்கே ஒன் அண்ட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் ட்ரையல் அண்ட் ஏரியாவில் ஒன்லேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜீரோ போடுறோம் ஒன் ஜீரோனா ஒன் 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 சார் இங்கே எப்போவுமே ஜீரோ தான் வரும் இங்கே ஒன் எழுதுவீங்க ஸோ ஒன் ஒன் சார் ஒன் மல்டிபிள் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டேர்மில் எழுதணும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் சேம் சைனாக இருந்து ஆட் பண்ணி அதே சைன் போடணும் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்துச்சுன்னா சப்ராக் பண்ணிவிட்டு அந்த பெருசோட சைன் போடணும் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன் வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுமே சேம் சைன் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னா சிக்ஸ் ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டில் எழுதுகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்துடுது ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு ஐகன் வேல்யூ ஒரு ரூட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ அதர் ஐகன் வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இது இருக்குது இல்லையா இதில் இருந்து நம்ம ரிமைனிங் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் அப்போ கியூபிக் ஈக்குவேஷனு ஒரு ரூட்டில் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் ஆகும் ஸோ அந்த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனோட கோ எஃபிஷன் தான் இது அப்போ லேம்டா ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷன் ஒன் லேம்டாவோட கோ எஃபிஷன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் கான்ஸ்டன் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ எப்படி எழுத போகிறோம்னா லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மல்டிபிள் பண்ணால்
இந்த ஐகன் வேல்யூக்கு வேறு என்னென்ன பேர் இருக்குன்னா லேட்டன்ட் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் வெறும் ஐகன் வேல்யூ அப்படின்னு மட்டும் படிக்காமல் ஐகன் வேல்யூவோட அதர் நேம்ஸ்லாம் என்னென்ன உங்களுக்கு லேட்டன்ட் வேல்யூஸ்னு ஒன்று கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூஸ் இல்லைனா கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் ஓகேவா ரூட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க அது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது தெரியணும் ஸோ ஐகன் வேல்யூஸ் எழுதணும் இப்போது இது நம்ம அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எல்லாமே இந்த ஐகன் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டுருது ஸோ இப்போ ஐகன் வேல்யூ கரெக்டாக தப்பான்னு நம்ம அதை செக் பண்ணிக்கிறது எப்பவுமே ஒரு நல்ல பழக்கம் உங்களுக்கு ஓகேவா மேத்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி அந்த கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் மெத்தட் இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குள்ளேனாலும் சில ப்ராப்ளத்துக்கு இருக்கும் அந்த முடிஞ்சதுக்கு நம்ம கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ அப்போ அந்த ஐகன் வேல்யூஸோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ் இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் டைக்னல் எலவன்ஸ் அது ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது ப்ளஸ் டூ வருது இது எதனோட ஆன்சருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா சம் ஆஃப் டைக்னல்ஸ் இந்த சம் ஆஃப் டைக்னல்ஸ் தான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதுதான் எஸ் ஒன் டூ ரெண்டு சேமாக இருக்கா ஓகே ஸோ இன்னொன்றும் இருக்குது அதே போல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ் நத்திங் பட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இதை மூணுத்தையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் சைன் இருக்கும்போது ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் வருது அதை நத்திங் பட் டிட்டர்மினன்ட் ஏவோட வேல்யூ ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே இந்த வெரிஃபை பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து கரெக்டு ஸோ இந்த பார்ட் வந்து நம்மளோட வெரிஃபிகேஷனுக்காக தான் எழுதியிருக்கோம் இந்த எக்ஸாமில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ஐகன் வெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஐகன் வெக்டாக கண்டுபிடிக்க நமக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ ஐகன் வெக்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இது தான் நமக்கு ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ என்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஏன்றது மேட்ரிக்ஸ் லேம்டான்றது தான் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ஐ என்றதும் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்போது இந்த சப்ராக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னா இது கோல மேட்ரிக்ஸ் அப்போது த்ரீ பை ஒன்னாக இருக்கும் ஒரு கோலத்தில் த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கணும் ஏன்னா த்ரீ ஐகன் வேல்யூ இருக்குது அப்போ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் த்ரீ எலமெண்ட் இருக்கும் இதுவே ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ் வரும்போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் வரைக்கும் வரும் இது நான் ஜீரோ கால மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் அதாவது இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வேல்யூவும் அட்டே டைம் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டாவது நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஏம் இந்த வெக்டாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ இந்த ஏ மைனஸ் லேம் ஓகே அப்போ இது மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா அந்த கிவன் மேட்ரிக்ஸோட ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறோம்னா ஏன்னா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்ன்றது வந்து டைனல மட்டும் தான் எலமெண்ட் இருக்கும் அப்போ டைனல மட்டும் தான் சப்ராக்ட் ஆகும் அது கூட லேம்லாட்டர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் இதுதான் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா இப்போது இதுலேருந்து டைக்னல் மட்டும் டூ மைனஸ் லேம்டா இங்கே ஒன் மைனஸ் லேம்டா இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் லேம்டான்ட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த காலம் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எழுதும்போது எப்படி மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இந்த ரோ இன்ட்டு காலம் அப்போ அதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷனை ஈக்குவேஷனாக எழுதலாம் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே நான் சொல்லலை நான் டைரெக்டாக ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் எழுதியிருப்பேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ டைக்னலில் பண்ணும்போது மட்டும் டைக்னல் மட்டும் மைனஸ் லேம்டா வரும் அப்போ டூ மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஓகே மைன் எப்போ இந் இது மாறாது ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீனா ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அதாவது ஐகன் வெக்டார்க்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அதே போல் செகண்ட் இக்குவேஷன் என்ன வரும் பாருங்கள் இது ஒன் எக்ஸ் ஒன் இது டைக்னல் இருக்குது இது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஒன் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் டூ இது ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ நடுவில் ப்ளஸ் வரணும் அது மறந்துடாதீங்க ஸோ அதே போல் இங்கே வரும்போது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் த்ரீ எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இங்கே ரைட் சைடில் ஜீரோ இருக்குன்னா அது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம இது மல்டிபிள் பண்ணும்போது இப்போ இதை பாருங்களே இது கிவன் மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் வந்து த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ கிடைக்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் த்ரீ பை ஒன்னும் த்ரீ ரோஸ் ஒன்
ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம லேம்டாக் பதில் ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன் எக்ஸ் ஒன் ரிமைனிங் இது ரெண்டும் மாற போதில் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னா ஜீரோ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இங்கே வரும்போது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்குது மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சின்ன கிளாஸில் படித்த அந்த எலிமினேஷன் மெத்தட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடெலாம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் அப்போ அந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கணும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணுமே வேறு வேறு ஈக்குவேஷன் தான் சேம் ஈக்குவேஷன் கிடையாது ஸோ அதனால் ஏதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்தால் போதும் நீங்கள் ஒன் டூ எடுத்துக்கலாம் டூ த்ரீ எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஒன் எடுத்துக்கலாம் எப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் வருதோ அப்படி வந்தாலே அது யூனிக் சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ரெண்டு எடுத்து சால்வ் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் த சேம் ஆன்சர் சேம் ஐகன் வெக்டார் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் எதை பண்ணாலும் பிரச்சனை கிடையாது நான் எப்போவுமே எப்படி எடுப்பேன்னா ஜீரோஸ் இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவேன் எல்லா வேல்யூஸும் ஜீரோ இருந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏதாவது ஒரு ஜீரோ இருக்கும்போது பண்ணிங்கன்னா கேல்குலேஷன் பார்ட் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடில் என்னென்னா எக்ஸ் டூவோட கோஎஃபிஷன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ எக்ஸ் டூவோட கோஎஃபிஷன் என்ன பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஜீரோ இருக்குது அதை ஃபஸ்ட் காலமாக எழுதுகிறோம் அடுத்து த்ரீ ஒன்னாக இருக்குது அது செகண்ட் காலம் அகேன் எக்ஸ் ஒனோட கோஎஃபிஷன் ஒன் ஒன் தேர்ட் காலம் அகேன் எங்கே டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அது எக்ஸ் டூவோட கோஎஃபிஷனில் முடிக்கணும் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இன் பிட்வீனில் எழுதுவோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த டிட்டர்மினன்ட் வரும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ காலம் இருக்கு இல்லையா அதனோட டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ் டூ டிவைடட் எக்ஸ் டூ பை இந்த டிட்டர்மினன்ட் இந்த ரெண்டு காலம் வச்சு எக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இந்த டிட்டர்மினன்ட் நான் அது எழுதில் டேரெக்டாகவே இங்கே நான் ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை இது 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 இப்படி மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இதை வந்து இப்படி சாரி இப்படி மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இதுக்கு மட்டும் ஆப்போசிட் சைன் வரும் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ இதை பண்ணும்போது மட்டும் சைன் மாற்றி போடணும் ஜீரோ அண்ட் டென் திங் ஜீரோ ஜீரோக்கு எந்த சைன் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ மைனஸ் ஒன் x3 டிவைடட் பை ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ பை டூ எக்ஸ் த்ரீ பை டூ எப்போவுமே நம்ம இந்த டினாமினேட்டர் பார்க்கும்பொழுது லீஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கணும் லீஸ்ட் ஃபார்ம்னா ஜீ அதுனோட காமன் டிவைசர் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த ஜீரோ ஒன் அந்த மாதிரி மினிமம் ஃபார்மில் இருந்தால் நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ மைனஸ் டூ டூ டூனால் எல்லாமே டூவில் நம்ம டினாமினேட்டர் மட்டும் டூவில் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ பை ஒன் எக்ஸ் த்ரீ பை ஒன் ஸோ இதுதான் இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஐகன் வெக்டார் ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ இந்த டினாமினேட்டில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதுகிறோம் நம்ம இங்கே எழுதும் போதுனா ஸ்மால் லெட்டர் இங்கே மட்டும் கேபிட்டல் லெட்டர் அப்போ இது என்னது உங்களுக்கு இந்த ஐகன் வெக்டார் கரஸ்பாண்டிங் டு லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா ஸோ அதே போல் லேம்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த டயக்னலில் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ டூ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் நிறைய எரர் வரும் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் போடுறதுக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் போடுங்க நான் போட்டதில் கூட ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் மிஸ்டேக் சில டைமில் இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இல்லை நான் மேக்ஸிமம் வெரிஃபை பண்ணிட்டேன் நீங்கள் போடுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ த்ரீனா இந்த டயக்னலில் த்ரீ போடுறேன் ஸோ டூ மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இங்கே ஒன் மைனஸ் த்ரீ வரும்போது மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் வரும் டயக்னலில் ஸோ அதை மட்டும் போட்டுக்கோங்க இங்கேயும் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் த்ரூ அவுட் மைனஸ் உங்களுக்கு இருந்து கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டு கூட பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறதுனால யூனிக் சொல்யூஷன் வரும் சேம் ஈக்குவேஷன்
ஓகே ஸோ அப்போ பீன்ற மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் டயக்னசேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ பீன்றது என்னது அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஐகன் வெக்டரை ஒரு ஒரு காலமாக எழுதுறது தான் ஸோ இதுதான் பி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இப்போ பி மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நமக்கு அந்த டி எப்படி கிடைக்கும்னா டேரக்டாகவே நீங்கள் எழுத வேண்டியது தான் ஸோ டி ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏபி அப்படின்னு எழுதிச்சுன்னா உங்களுக்கு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் என்னவாக கிடைக்கணும் எதெல்லாம் ஐகன் வெக்டர் ஐகன் வேல்யூஸாக இருக்கோ அதுதான் டயக்னலில் வரும் ஓகேவா ஸோ பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதோ அப்போ ஐகன் வேல்யூவாக இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ நீங்கள் டேரெக்டாகவே இந்த இடத்துல ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ எழுதிக்கலாம் அப்போ ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் ஜீரோ ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகே ஸோ நம்ம இது முன்ன பின்ன இதை மாறி வர நான் டைக்ல எலமெண்ட் இது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி வருதுன்றதான் நான் இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஓகேவா உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆக்சுவலாக சில டைம் இந்த பியோட ஆன்சரோடவே ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் டி வருதுன்னு பார்க்கணும்னா நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பி இன்வர்ஸ் ஏபி நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ ஏன்றது வந்து கிவன் மேட்ரிக்ஸ் பி இப்போ தான் அந்த ஐகன் வெக்டாஸ் வச்சு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ பி இன்வர்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒன் பை டிட்டர்மினட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஏ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதனோட மைனஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பி இல்லையா அப்போ இந்த பொசிஷன் வந்து ஒன் ஒன் பொசிஷன் அப்போ இது இதனோட மைனஸ் சொல்லும்போது கேபிட்டல் பி ஒன் ஒன் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இது ப்ராக்கெட்டில் பி ஒன் ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் ஒன் பொசிஷனில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் விட்டுட்டு ரிமைனிங் டிட்டர்மினேட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் இல்லையா இந்த இடத்துல வேணும்னா உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல எப்படி வேணா எழுதுகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸோட பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஈவன் தானே ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா ஈவன் அப்போ அது ப்ளஸ் ஆகிடுது கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும்போது நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்கன்னா மைனஸோட பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த செகண்ட் பொசிஷன் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஒன் டூ பொசிஷன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ வரும்போது த்ரீ ஆட்னா மைனஸ் அதனால தான் இங்கே மைனஸ் சைன் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க மைனர் ஆஃப் இந்த ஒன்னுனா இது ஒன் டூ பொசிஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலத்தை விட்டுட்டு இந்த இந்த காலத்தை எழுதணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆனால் சைன் முன்னாடி வரணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சைன் போடணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஆஃப் வரும் அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுறது தான் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் ஓகேவா ஸோ பி ஒன் த்ரீ வரும்போது ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் ஒமிட் பண்ணணும் ஆனால் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வரும்போது ஃபோர் பாசிட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் தான் இங்கே வரப்போகுது ஃபஸ்ட் ரோவை லாஸ்ட் காலம் விட்டுட்டு இந்த டிட்டர்மினன்ட் எழுதியிருக்கேன் ஒன் ஒன் சார் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு வந்துடுது ஓகேவா அடுத்து பி ஒன் பி டூ ஒன் மைனர் ஆஃப் டூ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கு போகிறோம் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் விட்டுட்டா ஒன் லெவன் ஒன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஓகேவா ஆனால் இங்கே டூ ஒன் சொல்ல பாருங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆடு த்ரீ அப்போ நெகட்டிவ் சைன் வருது இப்போ வெளியே மைனஸ் இருக்குது இது மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே மைனர் ஆஃப் பி டூ டூ செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் டூ ப்ளஸ் டூனா பாசிட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வேணால் நீங்கள் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இது நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் படிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் விட்டுட்டா மைனஸ் ஒன் லெவன் ஒன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ அதே போல் பி டூ த்ரீ ஸோ ரிமைனிங் வந்து நான் அப்படியே டேரெக்டாக ஆன்சர் மட்டும் எழுதிட்டேன் நான் ஏ பி த்ரீ ஒன்னா தேர்ட் ரோ தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் விட்டுணும் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா ஃபோர் வருது அப்போ பாசிட்டிவ் இதை விட்டுன்னா ஒன் லெவன் ஒன் ஒன் ஸோ ஒன் ஒன் சார் ஒன் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் டென் ஸோ அந்த மாதிரி நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் பி கேபிட்டல் பி ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த அட்ஜாயிண்ட் ஏ எப்படி எழுதணுன்னா ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இந்த மைனர் சாரி அட்ஜாயிண்ட் பி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கேபிட்டல் பி ஒன் ஒன் பி ஒன் டூ பி ஒன் த்ரீ ஓகே பி டூ ஒன் பி டூ டூ பி டூ த்ரீ பி த்ரீ ஒன் P3 த்ரீ டூ பி த்ரீ த்ரீ இதுதான் அட் ஜாயிண்ட் பி ஸோ இந்த வேல்யூஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் ஒன் ஒன் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ ஃபஸ்ட் ரோ ஓகேவா ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ செகண்ட் ரோ ஸோ அடுத்தது மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் டூ தேர்ட் ரோ அதை எழுதுவோம் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அட் ஜாயிண்ட் பி எழுதியிரு
ஸோ அட்ஜாயின் பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்போ இது தான் பி இன்வர்ஸ் அப்போ டின்ற மேட்ரிக்ஸ் டயக்னசேஷன்ன்ற எப்போ கிடைக்கும் பி இன்வர்ஸ் ஏபி கிடைக்கும் ஸோ பி இன்வர்ஸ் ஏபியை நான் முதல்ல மல்டிபிள் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த ஆன்சரோட பி இன்வர்ஸ் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் ஏன்றது கிவன் மேட்ரிக்ஸ் பின்றது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த ஐகன் வெக்டாஸ் காலமாக எடுத்து எழுதணுமே அது இதை எடுத்து நான் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரோ இன்ட்டு காலை மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஃபஸ்ட் ரோ இன்ட்டு செகண்ட் கால்னால் ஒன் டூ பொசிஷன் இந்த ரோ எடுத்து இதை மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் த்ரீ பொசிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மல்டிபிள் பண்ணி எனக்கு வர ஆன்சர் ஏபி எழுதியிருக்கேன் அப்போ டின்றது டைக்னல் மேட்ரிக்ஸ் எப்போ கிடைக்கும் பி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏபி பி இன்வர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த பி இன்வர்ஸோட ஆன்சர் கொஞ்சம் ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணுங்கள் ஓகே பி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஒன் பை தேர்ட்டி அப்படியே இருக்கட்டும் மல்டிபிள் பண்ணிருக்கோம் இந்த ரோ இன்ட்டு இந்த காலம் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் இந்த ரோ இன்ட்டு இந்த காலம் போடும்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ அதே போல் இது இன்ட்டு இது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் மைனஸ் ஸோ நீங்கள் பண்ணிங்க இது பார்க்கும்போது தெரியும் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் அப்படின்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி வரும் அதே போல் டயக்னல் எலிமெண்ட் தவிர இதெல்லாம் ஜீரோ வந்துருக்கும் அப்போ தான் நம்ம கேல்குலேஷன் கரெக்டாக போட்டிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஜீரோ இது ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ எயிட்டி அப்போ மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ இப்போ டயக்னல் மட்டும்தான் வரும் இங்கே வரும் இது வந்திருக்கும் இது ஆட் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைனா ஃபார்ட்டி ஃபைவா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன்ட்டி இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி இருக்குது இதெல்லாம் ஜீரோ வந்துருச்சு பை தேர்ட்டினா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட டிவைட் பை தேர்ட்டி பண்ணலாம் ஜீரோவோட எதை டிவைட் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் அப்போ தேர்ட்டி பை தேர்ட்டினா ஒன் நைன்ட்டி பை தேர்ட்டினா த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டினா மைனஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஆன்சர் இந்த வேர் த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ இது தான் ப்ரீவியஸ் பேஜில் நான் உங்களுக்கு எழுதியிருப்பேன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் டி இஸ் நத்திங் டி ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு இது ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்க கேஸ் வந்து லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்ற கேஸ் எடுத்திருக்கோம் அதனால் இங்கே ஃபஸ்ட் ஒனில் ஒன் வந்திருக்கு செகண்ட் கேஸ் வந்து லேம்டா ஈக்குவல் டு த்ரீக்கு எடுத்திருக்கு இந்த அதனால் டூ பை இந்த இந்த செகண்ட் பொசிஷனில் த்ரீ வந்திருக்கு லாஸ்ட்டாக தான் மைனஸ் டூ எடுத்திருக்கு அதனால் மைனஸ் டூ எடுத்திருக்கு சப்போஸ் நீங்கள் போடும்போது கேஸ் ஒன் லேம்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் டூவோ இங்கே ஒன் வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ நான் கேஸ் எடுக்கும்போது இந்த வேல்யூ வருது நீங்கள் மாற்றி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாற்றி மா வந்திருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் பி கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு டி ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏப்பிட்டு டேரெக்டாக இந்த ஆன்சர் எழுதுனா போதும் நீங்கள் மட்டும்லாம் கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஆனால் சிலருக்கு போட்டு பார்க்கணும் வருது அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இந்த மைனர் கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் போடலாம் ஓகே உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் தரேன் நீங்கள் பாருங்கள் கொடுக்குறேன் ஸோ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இதுதான் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் அல்ஜிப்ரா வால்யூம் டூவில் தான் அந்த லாஸ்ட்டு ரெண்டு யூனிட் இருக்கும் மாணிக்க வாசகம் பிள்ளை புக் ஸோ இதில் மேட்ரிசஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸ் டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதோ இருக்கு பாருங்கள் கொஷின் டைனலைஸ் த ஃபாலோ அதாவது உங்களுக்கு இது எக்ஸைஸ் ஃபோர்டீனில் இருக்குது இந்த யூனிட்டுக்கான எல்லாமே இருக்கும் ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஐகன் வேல்யூஸ் ஐகன் வெக்டார்ஸ் டைனலைஸ் த மேட்ரிக்ஸ் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இந்த கொஷின்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் போட்டு பாருங்கள் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் வரும்போது நீங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு என்ன வரும் லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ப்ளஸ் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஸ் ஒன் வந்து சம் ஆஃப் டைக்னல் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ்னு போடுவீங்க எஸ் டூ வந்து டிட்டர்மினட் ரெண்டு தான் வரும் நீங்கள் போடுங்க போட்டு ஆன்சர் தான் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு கொஷின் இவங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி பீன்ற மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் பி தான் நம்ம டயக்னலைசேஷன் பை த டெஃபினேஷன் ஸோ பீன்ற மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு டி இப்படி வரும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் அது நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷனாக போட்டு காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சரியா சொல்யூஷன் காமிக்கிறேன் இப்போ